Celine. Hola. Trisha. Ay, no te había visto desde... Que te burlabas de mí en preparatoria, lo recuerdo. Lo siento. No puedes culparme. Solías usar esas faldas gigantescas y... Suéteres. Como el que usas ahora. Y todo sigue igual. Como sea. ¿Qué haces aquí? Oh, um, acabo de cenar aquí con mi novio Nelson. Por San Valentín. Él fue por el auto. Fue el, el que me dio esto. Solo una rosa. Y amarilla. Para San Valentín. Ay, ¿Cuánto le costó? ¿Como dos dólares? Oh, bueno... No me interesa cuánto le costó. Lo que cuenta es el amor con el que me la dio. <risa> claro. Mi novio Sebastián me trajo estas flores desde París. De tallo largo. Costaron cientos de dólares, pero es tan rico que puede pagarlo. Son muy hermosas. Lo sé, ¿cierto? <risa> ¿Y qué hay en la bolsa de Tiffany? ¿Te obsequió joyería? Oh, sí. <risa> Él me hizo este dije. <risa> Mira, ¿no es lindo? <risa> no es de Tiffany. Solo usó la bolsa. <risa> ¿No es de Tiffany? Mm -mm. Ay, déjame ver eso. Uy, se siente tan barato. <risa> si quieres de buen material. Uh, yo no, no lo creo, pero eso no es lo que importa. Lo que más me importa es que lo hizo con sus... Mi novio. Me dio un collar que sí es de Tiffany. <risa> y este es un diamante con un corte cúbico. <risa> Siente la diferencia. Esto en serio es hermoso, Celine. Y me alegro por ti. <risa> Disculpen, ¿oí que tu novio te dio un diamante de corte cúbico? <risa> ¡Qué locura! Mi novio también me dio uno. ¡Qué bien! Pero nadie te preguntó. Está bien. Como sea, mi novio es el mejor. Siempre me da obsequios en verdad costosos. Uh -huh. ¿Sabes? Debería salir con un chico que tenga más dinero. Así no te conformas con... Oye, mi amor, ¿lista para irnos? Claro. Um, solo me despediré de mi amiga y saldré. No voy a tardar. Está bien. Adivinaré. Es tu novio. Oh, ¿y ese es el auto que conduce? ¿Sí? ¿Por qué? Ay, ya entiendo por qué te dio un obsequio barato. Oh. Escucha, ¿no lo ves? El tipo es basura. Deberías dejarlo. ¿Sabes algo, Celine? Mi novio tal vez no pueda darme cosas caras como tu novio lo hace. Pero nada de eso importa. Verás. Mi novio tal vez no me dé flores costosas, pero siempre es muy detallista. Y recuerda que las flores amarillas son mis favoritas. Y eso lo hace algo mucho más especial. Y mi novio tal vez no pueda comprarme un collar costoso, pero los obsequios que me da son siempre con amor. Y eso es lo que más importa. Y mi novio tal vez no pueda llevarme a citas en un auto lujoso. Pero él me ama en verdad. Y es fiel conmigo. Y eso es lo único que me importa. Así que verás. No importa lo mucho que pueda costar. Importa el amor al dar un obsequio. Y Nelson ha logrado demostrarme que en verdad me ama. <risa> Lo siento, es un chiste, ¿no? Las chicas con novios pobres solo fingen ser felices. Deberías ver el auto que mi Sebastián conduce. Ay. Disculpen, lamento tanto interrumpir otra vez. ¿Pero acaso dijiste Sebastián? ¡Qué coincidencia! Porque mi novio también se llama Sebastián. También me envió rosas y un diamante de corte cu Escucha, ya te dije que no te entrometas. ¿De acuerdo? 
No me interesa quién es tu novio. Está bien. Ahí está mi Sebastián. En su nuevo Camaro, edición limitada. Escucha, toma mi consejo y no estés con alguien pobre. Luego me lo agradeces. Hola, mi amor. ¿Estás lista? Hola, cariño. Solo estaba... ¿Sebastián? ¿Qué haces aquí? Dijiste que volverías hasta el viernes. Sí, uh, es verdad. Bueno, eso dije. Yo... ¿Qué haces tú aquí? Vine con Becky. Espera, ¿ustedes se conocen? Ah, uh, sí. Sebastián. ¿Qué sucede? Escucha, Celine, amorcito, lo explicaré. ¿Amorcito? ¿También la llamas así? ¡Esto no es posible! No, no espera, Becky. Uh, Sara, espera. No te vayas. No puedo creer que esto me pase. Escucha. Solo toma mi consejo. Lo que importa no es lo que cueste algo. Sino el amor con el que te lo dan. Feliz día de San Valentín, Celine. ¿En serio tenemos que ir de compras? Ah, uh, sí. Veremos a una importante inversionista. Si ella financia nuestra app, podré cambiarlo todo. Vistámonos para impresionar. Está bien. Pues, ¿puedo buscar algo aquí? <risa> Debe ser un chiste. Es de segunda mano. Venden cosas usadas. Primero muerta que comprar allí. Hay que ver qué hay en Gucci. <risa> Espera, tienen buenas cosas aquí. Además, deberíamos ahorrar nuestro capital para la empresa, no invertir tanto en ropa. Voy a entrar ahí. ¡Claire! Ay, ¡No lo puedo creer! Ay. Ay, en serio, espero que nadie me vea aquí. Mira esto. Esto es perfecto. Y solo cuesta 12,50. Mm, ¡Qué barato! Mis calcetines cuestan más que eso. ¡Basta! Voy a probármelo. ¡Ew! Ay, incluso tiene las iniciales de alguien. ¿Ah, sí? Ay, ¿Quién sabe quién lo usaría antes que tú? Eso no es importante. Ay. ¿Cómo lo sé? Um, es lindo para un vagabundo. Ay, por favor, salgamos de aquí. La inversionista no va a darnos ningún capital si te ve con ese saco barato. Hillary, no estoy siendo tacaña. Estoy siendo sabia. Debemos ahorrar dinero. Voy a comprarlo. Como sea. Yo solo quiero salir de aquí. Hola. Hola. Serán 12,50. con oh, Ah, aguarde. De hecho, tengo un cupón. ¿En serio vas a usar un cupón para un saco de 12 dólares? ¿Qué tiene de malo tratar de ahorrar? Después de todo, cada centavo cuenta. Esto es tan vergonzoso. No pueden verme aquí. Estaré en la tienda Gucci. Bien. Será 9,99 con el cupón. Um, aquí hay 10. ¿Le doy su cambio? Sí, por favor. Aquí tiene. Que tenga un buen día. Gracias, usted igual. No puedo creer que usaras ese saco barato. Si no nos dan los fondos, será culpa tuya. Hola, soy Amy de Diem Capital. Leí su plan empresarial y debo decir, estoy impresionada. Gracias. Nos encantaría que invirtiera en nuestra compañía. Ah. Ah. Perdón, ese saco. ¿Dónde lo conseguiste? Uh, lo encontré en una tienda de segunda mano. 
Intento ahorrar dinero donde se pueda para invertirlo en nuestra empresa mejor. Ay. Lo siento. Le dije que no usara eso. Le prometo que no somos nada tacañas. Espero que esto no cambie su opinión sobre invertir en nuestra compañía. De hecho, me provoca mucho más interés. Verán... Hace 20 años. Hace mucho tiempo, yo no tenía mucho dinero. Y quería comprar todas las cosas lindas que otros tenían. Pero decidí mejor ahorrar mi dinero. Haciendo cosas como comprar de segunda mano. Con el tiempo, me fue posible comenzar a ahorrar mucho dinero. Y entonces, invertí mis ahorros en ganar todavía más dinero. Eventualmente, en la actualidad, me volví una de las mejores inversionistas en The Valley. Hoy, tengo muchas empresas distintas y tengo inversiones en todo el mundo. Así que verán, no hay nada de malo en ahorrar dinero o comprar cosas usadas. Créanlo o no, yo aún voy a esos sitios. ¿Usted compra cosas usadas? Bueno, no, no voy a comprar, sino a donar. Sabía que reconocía ese saco. Yo soy Amy. Amy Cooper. Esas son mis iniciales. Yo fui quien donó esa prenda. ¡Guau! Sabes, tienes suerte de tener a una socia tan inteligente como tu amiga. Me gusta trabajar con personas que piensan del mismo modo que yo. Que cada centavo cuenta. Así que me encantaría invertir en su app. ¡Ay, por Dios! Gracias de verdad. Le prometo que no la defraudaremos. Sé que no lo harán. <risa> Unos meses después. ¿Segura que quieres comprar aquí? Sí. Después de todo, cada centavo cuenta, ¿cierto? Basado en una historia si real. Si no fueras a comprar esos zapatos, yo lo haría. Son tan bonitos. Sí, me encanta cómo combina con tu nuevo bolso. Sí, en realidad pensaba ponérmelos con ese atuendo que... Te... ¡Oh! ¡Oh! ¡Disculpa! Ah, ah, ah. Yo, yo, lo siento ah. mucho. ¿Laura? Hola, Kendra. Espera, no me digas que compras en las tiendas de segunda mano. Ah, uh, ¿sí? Acabo de recoger algunas cosas realmente linditas. ¿Cómo dices? Linditas. Es mi forma de decir bonito. Ay, está bien. A ver si lo entiendo. ¿Crees que comprar cosas usadas de otras personas es lindito? No es tan malo. Te ahorras mucho dinero. Además, la mayoría de estas cosas apenas se han usado. Mira. <ríe> Nunca podría ponerme la ropa vieja y maloliente de otra persona. Es asqueroso. ¿En serio? You. Sí, no puedo creer que te vayas a poner eso. Ah, no son para que me las pongas, son para vender. ¿Qué quieres decir? Empezaré un negocio en el que personalizo la ropa y los zapatos para que se vean linditos, como estos. Los compré de segunda mano y les añadí mis propios adornos. Ni siquiera se sabe que cuestan menos de 10 dólares, ¿verdad? Espera, ¿llevas zapatos de 10 dólares? <risa> Tienes que estar bromeando. Kendra acaba de gastar más de 600 en un par. <risa> Nuestro Uber Black acaba de llegar. Me encantaría quedarme a charlar, pero tenemos que irnos. Y como un pequeño consejo, esa pequeña idea de negocio tuya nunca va a funcionar. Quizá quieras devolver todo esto y tener tus, no sé, 12 dólares de vuelta. <risa> Así que ese es mi plan, abrir mi propia tienda de ropa. Y quién sabe, tal vez algún día lance mi propia línea de maquillaje. Es realmente impresionante. Y me imagino que caro. ¿Cómo piensas financiarlo? Oh, bueno, por eso he creado este plan de negocio para presentarlo a inversionistas. Y si dicen que no, se lo pediré a mi papá. Él tiene mucho dinero. Eso tiene sentido. De acuerdo, bien. Gran trabajo, Kendra. Veamos, ¿qué tal? ¿Laura? ¿Laura? 
Ah, gran trabajo. Sí, te luciste. Gracias. Esto será bueno. Cuando estés lista. Ok. Así que, en realidad, ya empecé mi propio negocio donde... <risa> ¿Hay algo gracioso en eso, Kendra? Sí. Cuando dices que ya empezaste tu propio negocio, ¿ya vendiste algo? Aún no, pero planeo hacerlo hoy después de la escuela, cuando monte oh, un... No estoy hablando del futuro. Estoy hablando de ahora. ¿Has generado un solo dólar en ventas? Um, no. Entonces no tienes un negocio. Solo tienes un sueño. No los confundas. Oye, sé amable. Lo siento, Laura. Puedes continuar. ¿Ok? Así que tengo el sueño de empezar un negocio donde tomo cosas usadas, las hago linditas y luego las vendo. Por ejemplo, tomé esta blusa, le corté el cuello, le añadí algo de brillo y con eso hice este collar. ¡Guau! Wow, es muy creativo. Sí, no puedo creer que lo hayas hecho tú. Gracias. Y lo mejor de todo es que puedo vender esto por 7 dólares y aún tener ganancia. ¿Siete <risa> dólares? ¿Estás bromeando? ¿Qué hay de malo en eso? Mi plan de negocio me dice que voy a ganar 2 millones en ventas en mi primer año. ¿Cuánto vas a ganar vendiendo collares de 7 dólares? Um, bueno, no estoy muy preocupada por eso. Me enseñaron que cuando haces lo que amas, el dinero siempre va a llegar. De hecho, eso me gusta mucho. Con esa mentalidad, siempre comprará en la tienda de segunda mano. ¡Kendra! ¿Qué? ¿No puedo decir la verdad? Siento que no hayas podido terminar, Laura, pero la presentación es excelente. Bien, clase. Continuaremos mañana. ¿Sabes? Dentro de 10 años, mientras tú sigues comprando cosas usadas, yo estaré comprando en Hermes y comprando Birkins. Me alegro mucho por ti, Kendra. Oye, no dejes que Kendra te afecte. Ella cree que porque su papá tiene dinero, puede tratar a la gente como quiera. Personalmente, me encanta tu idea. ¿De verdad? Uh -huh. Gracias. <risa> Hola, chicos. ¿No hay nada que les guste? Lo siento, no tengo tiempo. Está bien, no te preocupes. Hola, ¿no hay algo que te guste? Estoy bien, gracias. <risa> Bien, déjame adivinar ¿Nadie ha comprado nada? Aún no, pero seguro que alguien lo hará pronto mm, Así que esta es tu gran idea de negocio, ¿eh? Vender cosas usadas en una mesa plegable <risa> Bueno, solo para empezar, mi plan es publicar todo en Facebook Y entonces encontrar clientes ahí Nadie compra nada en Facebook Sí, eso nunca funcionará Pues con la forma en que las redes sociales están creciendo Creo que un día lo harán. <risa> Ni siquiera importa. Donde quiera que intentes vender, a nadie le va a importar tu basura usada. ¿Cuál es tu problema, Kendra? No te he hecho nada. ¿Por qué sigues siendo tan mala? Ay, ¿crees que estoy siendo mala? Lo siento, esa no era mi intención en absoluto. Si quisiera ser mala, probablemente haría esto. <risa> ¡Oye! Kendra, ¿por qué hiciste eso? Porque ahí es donde pertenece. Igual que el collar que llevas. Todo es basura. Hola. ¿Está todo bien? No. Kendra acaba de tirar todo esto a la basura. ¿Hablas en serio? No la soporto. Deberías ignorar todo lo que dice. Lo intento. Pero a veces me pregunto si ella... ¿Y si ella tiene razón? Quizá mi idea nunca va a funcionar. Oye, no digas eso. En verdad, me gusta mucho tu negocio. Gracias. Pero como dijo Kendra, es más un sueño que un negocio. No he vendido nada. Eso no es cierto. ¿Qué quieres decir? ¿Me llevaré un collar de joyas, por favor? ¿En serio? Muy bien, gracias. Ten. Gracias por ser mi primer cliente. Así que supongo que eso me convierte en tu segunda. Me quedo con ese. Gracias. Um, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, ah, cielos, solo tengo seis dólares. Ah, está bien, no te preocupes. ¿Estás segura? Me siento mal. Sé que no ganas mucho con esto. No, está bien. Hago esto porque me encanta, no por lo que gane. Gracias. Ya quiero ponérmelo. Y así... 
Lora logró sus primeras ventas. Tomaba las cosas que compraba en la tienda de segunda mano y las personalizaba para hacerlas bonitas o, oh, debería decir, linditas. Empezó a tomar fotos de todas sus piezas y a publicarlas en las redes sociales, emocionada por encontrar a algunos clientes. Ella vendía sus productos en todos los sitios que podía y las cosas parecían ir bien. Eso fue hasta que se dio cuenta de que sus ventas eran realmente lentas. La gente no parecía estar interesada. Y nadie veía sus publicaciones en Facebook. Lora empezó a sentir que su negocio era un fracaso total. Y un día, incluso decidió rendirse. ¡Ay, genial! ¿Qué más puede salir mal? Vaya, vaya, vaya. Mira quién es. Ay, ahora no, Kendra. No estoy de humor. ¿Por qué te ves tan triste? No quiero hablar de eso. Ahora, por favor, déjame en paz. Déjame adivinar. ¿Ese pequeño sueño tuyo no funcionó? No, no funcionó. Por eso estoy devolviendo todo esto. ¿Es lo que querías oír? Oh, lo siento. Aunque en verdad no me sorprende. Quise advertirte. Supongo que debí escucharte. Oye... No te castigues por eso. Te diré una cosa. Mi papá acaba de aceptar financiar mi negocio, así que cuando despegue, quizá puedes venir a trabajar para mí. Estoy segura de que necesitaré a alguien que lleve mis bolsos Birkin. Hola. Uh, ¿Puedo ayudarle? Sí, me gustaría devolver esto, si es posible. Um, normalmente no permitimos devoluciones, pero como usted compra mucho aquí... Déjeme preguntarle al gerente. Deme un segundo. Gracias. ¿Laura? Hola. Hola, señorita Jacobs. ¿Qué hace aquí? Vine a buscar algunas cosas. Después de escuchar tu presentación hace unas semanas, me han gustado las cosas de segunda mano. Mira este cinturón que compré aquí. ¿Puedes creer que costó cuatro dólares? ¡Es increíble! Gracias. Entonces, ¿qué haces aquí? Uh, uh, devolviendo algunas cosas. ¿No necesitas todo eso para tu negocio? Las cosas no han funcionado como esperaba. Así que decidí dejarlo. No, no digas eso. Apenas empezaste. ¿Por qué lo dejaste tan pronto? En los últimos dos meses probablemente he ganado menos de... Unos cientos de dólares. Todo mi plan de vender en Facebook, digamos que fue una mala idea. Nadie compró nada. Bueno, déjame preguntarte algo. ¿Te apasionan todos los productos que haces? Pues, sí. ¿Y amas lo que haces? Lo hacía. Bueno, supongo que todavía lo hago. ¿Por qué? Entonces no te rindas. Porque una persona sabia me dijo una vez que cuando haces lo que amas, el dinero siempre llega. ¡Guau! <risa> wow. No puedo creer que casi haya olvidado eso. No te preocupes por cuánto has vendido. Sigue adelante y al final las cosas saldrán bien. Tiene razón. Gracias, señorita Jacobs. Nunca voy a olvidar esto. Cuando quieras. Pues, buenas noticias. Mi jefe ha accedido a que lo devuelva todo. De hecho, cambié de opinión, pero gracias. Ah, oh, está bien. Tenga un buen día. Adiós, señorita Jacobs. Espera, una cosa más. ¿Qué pasa? He escuchado a muchos de mis alumnos hablar de esta nueva aplicación. Se llama Instagram. No sé si has oído hablar de ella, pero supuestamente está de moda. Tal vez deberías intentar vender ahí. Definitivamente lo haré. Gracias. De nada. Y por cierto... Su cinturón es muy lindito. Gracias. Con un nuevo nivel de ilusión y motivación, Lora decide seguir adelante. Sigue haciendo todo tipo de productos nuevos, incluyendo zapatos, collares y ropa personalizados. Esta vez, cuando toma fotos, las publica en Instagram. 
y la gente de todo el mundo empieza a descubrir su trabajo. Varios años después, con el tiempo, sus seguidores se disparan. Acaba teniendo millones de seguidores y miles de clientes, a los que les encantan sus fotos y están deseando comprar sus productos. Su negocio tuvo más éxito de lo que jamás hubiera imaginado. Y con el tiempo, incluso creó su propia empresa de cosméticos. Con un poco de ayuda, por supuesto. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Amor, ¿qué te parece esta paleta? No, ah, está linda. ¿Quieres decir lindita? Me gusta mucho, es muy linda. ¿Te gusta? Parece sí. Que sí. Oh. Aquí tienes tu refresher de fresa y azaí. Perfecto, muchas gracias. Tu cita de las 12.30 te está esperando. Bien, perfecto. ¿Podrías dejar esto en mi oficina y traerme mi bolso? Lo dejé ahí. Ah, sí, claro, no hay problema. Muchas gracias. Uh, bueno, de Ella, acuerdo. Me Buena un suerte. Beso. Oh. Los amo. Adiós. <ríe> Buena suerte. Gracias. Adiós. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ay, hola! Vine a solicitar trabajo. No, sabía que trabajabas aquí. Pero pensaba que habías montado tu propio negocio. Ay, bueno, eso no salió de acuerdo al plan. Mi padre sigue enfadado porque perdí todo su dinero. Ay, no, siento oír eso. Está bien. Vengo a entrevistarme para un puesto de gerente general aquí en Live Glam. Y si lo consigo, quién sabe, puede que acabe siendo tu jefa. Ah, bueno... ¡Hola! ¡Hola! Usted debe ser la dueña. Soy Kendra. Es un placer conocerla. Estaba hablando con su asistente aquí. <risa> no es mi asistente. ¿No lo es? <risa> no, es mi jefa. Laura es la dueña de esta empresa con su prometido. ¿Oh, sí? Sí. <risa> Muchas gracias. Espera. ¿Eso es un Birkin? Uh -huh. ¿Te importa si...? ¡Ay, claro! Vaya, nunca había visto uno de estos en persona. Es muy bonito. Creo que vender productos de segunda mano en verdad funcionó. Uh, ¿Se podría decir que sí? Disculpa, siento interrumpir. Acabo de recibir un mensaje de Recursos Humanos de que Sally aceptó la oferta de gerente. Oh, bien. Eso significa que este puesto... Oh, lamentablemente, este puesto ya no está disponible. Ay, por Dios, lo siento mucho. Estar encantada de reembolsarte tu tiempo. Uh, bueno, ¿hay otro puesto disponible? Solo el puesto de asistente. Ay, no, Kendra jamás... No, está bien. Honestamente, aceptaré cualquier puesto. Ah, oh, muy bien. Entonces, toma asiento. Oh, aquí tienes tu bolso. <risa> Gracias. Entonces, me muero por saber. ¿Cómo llegaste hasta dónde estás? Pues, es como siempre he dicho. Cuando haces lo que te gusta... El dinero siempre llega. Lo recuerdo. Hola, cariño. Uh, no hay prisa, pero nuestro UberX está por llegar. Ok, muchas gracias. Enseguida voy. Ok, gracias. Con todo tu éxito, ¿sigues usando UberX? Pues no hay nada malo en ser ahorrativo. Bueno, no en todo. <risa> <risa> Cierto. Bueno, ¿por qué no empezamos con la entrevista? ¡Ay, por Dios! ¿Gale? Gail Armstrong. Amber, hace mucho no te veo. ¿Cómo has estado? ¿Sigue saliendo con... Ay, ¿Andre? Sí. <risa> ya es mi prometido. Nos acabamos de comprometer. ¿Está por llegar? Ay. Wow. ¿Este es tu anillo? Ni siquiera tiene un diamante. Qué barato. Pues... André ha dicho que me dará un mejor anillo, pero le dije que no era necesario. Ay, jamás diría que sí a ese anillo. Deberías dejarlo y salir con alguien que ya sea exitoso, como yo. Así no tendrás que esperar por un anillo así. ¿Estás comprometida también? Sí. Este es un diamante de cinco quilates. Es una de las piedras más caras que hay. Mi prometido Derek gana mucho dinero. Pues, es muy bello. Sí, ¿verdad? Y cuando vi lo grande que era, no pude decir que no. Ay, en fin, ¿qué haces afuera de los estudios, Darman? Estoy esperando a Andre. Trabaja aquí como asistente de producción. Ay, ¿Qué? ¿Asistente? ¿No ganan 40 mil al año? ¿Por qué quieres estar con alguien así? No me molesta. Pues debería. Derek trabaja aquí. Es director ejecutivo y gana como seis dígitos al año. Guau. Wow. Qué bien. 
André, quisiera ser director algún día también. Querida, te daré un pequeño consejo. No esperes a que un hombre se vuelva exitoso. Mejor sal con alguien que ya lo sea. Ese es el secreto. <risa> eh, nunca lo he pensado así. Eh, siempre he creído en apoyar a la gente, incluso cuando no tienen nada. Porque algún día lo tendrán todo. <risa> no hablas en serio. Mira, te enseñaré algo. ¿Ves ese auto de ahí? Es el nuevo Lamborghini Euros. Derek lo acaba de recoger. ¿Qué conduce a André? Ah, um, nada especial. Es... Ese que está ahí. ¿Ese viejo Honda Civic? Tienes que estar bromeando. Ni muerta me verías en esa cosa. Tienes que romper con él inmediatamente. Hola, amor. No vas a creerlo. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas el ascenso del que te hablé? Sí. ¡Me lo dieron! ¡Ay, por Dios! <risa> Estás viendo al nuevo director ejecutivo de los Estudios Darman. ¡Ay, por Dios, amor! Sabía que lo lograrías. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. <risa> Pero, ¿sabes? No lo hubiera logrado sin ti. Por eso, decidí darte el anillo que te mereces. Lo intentaré de nuevo. Gail Armstrong, ¿te casarías conmigo? Sí, André, claro que sí. <risa> Ay, Dios. <risa> Muchas gracias. Por supuesto. Pero estaba bien el otro anillo. Lo sé. Y por eso te amo tanto, Gail. Tú creíste en mí cuando no tenía nada. Y ahora quiero darte todo. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Tengo una última sorpresa. ¿Recuerdas el auto viejo que conducía desde la universidad? Sí. ¿Qué hay con él? Pues, no lo tendremos que conducir más. Verás, con mi bono inicial, nos compré uno nuevo. ¡Oh, Dios mío, amor! ¿Qué tal? <risa> Pero estaba bien el otro auto. Lo sé, lo sé. Sin embargo, mucho está por cambiar. Vamos, tú lo conducirás primero. ¡Ay, por Dios! Bien, gracias, Por mi supuesto, amor. vamos, ven. Claro. Fue bueno verte, Amber. Suerte con todo. <risa> lo que sea... Ahí estás. Ay, me encontré a una ex compañera presumida de la universidad. Tenemos que ir y comprar un Rolls Royce. Oh, uh, de hecho... ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te ves tan estresado? No lo vas a creer, pero acabo de perder mi trabajo. ¿Qué? Usaba la tarjeta corporativa para... hacer gastos personales. Se enteraron, así que me despidieron. Ay, ¿Cómo pudiste hacer algo tan estúpido? ¿Y qué es lo que esperabas? ¿Cómo crees que pagaba todas las cosas caras que querías? ¡Ay! No puedo creerlo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tendré que vender el Lamborghini. La buena noticia es que aún tengo mi Honda. ¿Qué? Por supuesto que no. No se me verá en una basura. No tienes opción. Tendremos que vender tu anillo también. Para pagar algo de las deudas. ¿Qué? No puedo creerlo. Ay, ¿Vender mi anillo? 